वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 1 of exercise 7.3 Today I am going to start with exercise 7.3 Aur shuru karne se pehle hum aapko thoda sa bata de ki mera gala aaj baitha hua hai kafi pain hai सो so, मेरा वॉइस कुछ फ्लक्चुएट कर सकता है तो इसके लिए वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विच माइट कॉज यू और राइट अब एक्सरसाइज 7.3 जो है इट डील्स विद डिस्काउंट अभी तक हम लोग देखे सी पी एस पी प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे सॉल्व किया जाता है राइट नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज डील्स विद डिस्काउंट अब ये डिस्काउंट क्या है फॉर इंस्टेंस कोई एक आइटम है जो कि बिक नहीं रहा या ओल्ड फैशन हो गया सो वट द शॉपकीपर यूजली डू वो लोग उसको डिस्काउंट या सेल प्राइस बोलकर निकालते हैं आपने देखा होगा जब हम लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो पर्टिकुलर शॉप में लिखा हुआ है डिस्काउंट अप टू फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो होता क्या है यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पर सी पी नहीं होता इंस्टेड ऑफ सी पी आप देखिएगा यहाँ लिखा है मार्क प्राइस सो वट इज द मार्क प्राइस मार्क प्राइस क्या होता है कि वट एवर सी पी वॉज ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम उस पर दुकानदार कुछ अपना एक मार्क प्राइस लिखते हैं फिर उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं और सेलिंग प्राइस जो भी होता है वो तो वही है सो द थिंग विच इज डिफरेंट हेयर इज वी हैव द मार्क प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस सो हम लोग यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन करेंगे दे ऑल विल बी बेस्ड ऑन द मार्क प्राइस यहाँ पे कोई सी पी नहीं है आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर तो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन द फर्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस वेन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एंड डिस्काउंट इज 12 परसेंट तो हम लोगों को डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस राइट देफोर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 12 परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस व्हिच इज 575 राइट right? अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 25 फाइव फोर्जा is 100 and 25 into 23 gives us 575 all right ab yahan pe 4 ones are 4 3s are 12 so amount kya nikla hum logo ka 23 into 3 that gives us rupees 69 so ye tha discount therefore selling price or the net price okay or the net price will be mark price minus the discount right jo ki hai 575 minus 69 that gives us the amount of rupees 506 so this is the answer Now we'll come to the second part of question number one. जहाँ की printed price है printed price or the mark price it is the same. All right, mark price बोला गया है rupees twelve thousand seven hundred and fifty. और discount है eight one by three percent. So we need to find the amount of the discount as well as the selling price. therefore amount of discount is equal to isko improper mein jab hum log karte hain to ye aata hai 25 by 3% so 25 by 3% of 1% of 1 2750 ab ye percentage hai matlab ki 100 bhi hai तो ये कैसे हो गया 25 फाइव 
by 3 into 1 by 100 into 12,750. So, ye 3 se jayega, 3 ones are 3, 4, 2, 5, 0. Alright, 0 and 0 got cancelled. So, we will not further reduce further because in the denominator there is 10. Hai. So, we will straight away multiply 425 into 25. That gives us 10625 by 10. Okay, so 10625 by 10. Right? So, we will remove 10. So, what will our answer be? And the amount will be 1062.5. Alright, so this is the amount of the discount. Therefore, SP is equal to mark price minus discount that is 12750 minus 1062.5 that gives us the amount of rupees 11687.50 and this is the answer. Question number 2. We have to find the discount and the discount percentage when the first part of question number 2. Mark price is equal to rupees 780 and selling price is equal to rupees 721.50. So mark price is given as well as selling price is given. We can easily see कि यहाँ पे देखिए amount less है, so discount दिया हुआ है. Therefore, discount is equal to MP minus SP. Alright, so 780 minus 721.50 that gives us the amount of rupees 58.50. तो ये हमको discount का amount मिल गया. Therefore Discount percentage is equal to discount by MP. Just like I have told you initially, bola tha, everything is calculated on the mark price. Alright? And just because percentage find out karna hai, is it into 100? So now, discount ka amount hai 58.50 by MP is 780 into 100. Right? So, 58.50 into 100, kya ho jayega? 5850 by 780. We will cancel the zeros. So, basta hai 585 by 78, which gives us the answer after dividing. The answer will be 7.5%. So, ye humko mil gaya discount percent. Right? Now, we will Move on to the second part of question number 2. Jaha pi bola gaya hai advertised price. Now advertised price, mark price, printed price, ye sab ek hi hai. So, hum yaha pi mark prices likh rahe hai. So, mark price is equal to rupees 28,500. Alright? Aur iska selling price hai. 24,510. So, discount we can easily take out. MP minus SP. So, 28,500 minus 24,510. That gives us the amount of rupees 3,990. So, ye jo amount hai, this is the discount. Now, we will take out the discount percentage which is calculated by discount by MP into 100. So that is 3990 by 28500 into 100. So here we will cancel both the zeros. Regia 3990 by 285, right? So, here we divide this, we get the answer of 14% and this is the answer. Question number 3. Question number 3. 
a notebook is marked at rupees 30 all right so mark price of one notebook is equal to rupees 30 find the price a student pays for a dozen notebook if he gets 15% discount so discount bola gaya hai is 15% and the number of books the student bought was a dozen which is 12 therefore mark price of 12 notebooks all right notebooks will be 30 into 12 that gives us the amount of rupees 360 so ye hai hamara mark price discount percent is 15 percent so we can easily take out the amount of the discount so therefore amount of discount is equal to 15 percent of 360 which is the mark price so what is it 15 by 100 into 360 all right 5 twos are 5 threes are 2 ones are 218 so that, that gives us the amount of rupees 18 into 3 that gives us rupees 54 so ye hai amount of the discount ab bola gaya hai find the price the student pays for a dozen notebook if he gets 15% discount so let me repeat mark price was 360 discount usko mila hai 54 so selling price kya ho gaya so selling price is equal to mark price minus discount that is 360 minus 54 that gives us the amount of rupees 306 and this is the answer